Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2020, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumeneb kembali menyampaikan informasi tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan serta update data kasus Covid-19 di Kabupaten Sumeneb sampai dengan data pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Semakin hari, semakin bertambah kecamatan yang memasuki zona merah. Dan semakin bertambah pula tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19. Maka harus diyakini bahwa penularan COVID-19 ini masih terjadi di Kabupaten Sumeneb ini. Dan masih mungkin akan menulari kita semua. Oleh sebab itu, kehati-hatian kita mutlak dilakukan terhadap orang di sekitar kita. Peran serta masyarakat menjadi faktor penentu dalam pengendalian COVID-19 ini. Karena apabila pengendalian di tengah masyarakat bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan disiplin yang tinggi, terus-menerus dan secara bersama-sama, maka beban layanan rumah sakit dan puskesmas akan menurun. Kita sadari sekarang bahwa rawatan penderita COVID-19 ini tidak murah dan juga tidak mudah. Beban yang berlebihan di rumah sakit untuk merawat penderita COVID-19 ini akan berdampak pada kerugian yang besar. Beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan juga terdampak. Hal ini akan mengurangi kapasitas rawatan dan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb khususnya yang menjadi tulang punggung pengendalian COVID-19 ini. Oleh sebab itu, jalankan protokol kesehatan dengan benar. Kita yang bisa menghentikan sebaran ini. Tetap gunakan masker dengan cara yang benar. Jaga jarak minimal satu setengah meter dan rajin mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Serta tetaplah tinggal di rumah. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan Peran kita semua menjadi penentu dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb ini. Saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumeneb sudah berjumlah 157 kasus atau pada hari ini bertambah 5 kasus dari data sebelumnya. Penambahan kasus tersebut adalah pasien nomor 153, Pasien adalah seorang laki-laki berumur 31 tahun, berdomisili di Kecamatan Kota Sumeneb. Pasien nomor 154. Pasien adalah seorang laki-laki berumur 35 tahun, berdomisili di Kecamatan Kota Sumeneb. Pasien nomor 155. Pasien adalah seorang perempuan berumur 27 tahun, berdomisili di Kecamatan Lentang. Pasien 156, pasien adalah seorang perempuan berumur 22 tahun, berdomisili di Kecamatan Kota Sumeneb. Pasien nomor 157, pasien adalah seorang laki-laki berumur 39 tahun, berdomisili di Kecamatan Kaliangat. Pasien nomor 153 sampai dengan 157, merupakan karyawan salah satu BUMN di Kabupaten Sumeneb, di mana pada tanggal 14 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan swab di laboratorium klinik swasta dan pada hari ini tanggal 16 Juli 2020 hasil swab terhadap pasien nomor 153 sampai dengan 157 dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 dan diwajibkan melakukan isolasi mandiri disiplin selama 10 hari, serta akan dilakukan tracing terhadap kontak erat pasien oleh tim gugus tugas COVID-19. Perlu disampaikan bahwa peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Sumeneb saat ini, dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumeneb, sudah seluruh kecamatan di wilayah daratan, ditambah kecamatan Talango dan kecamatan Raas di wilayah kepulauan, Sebanyak 20 kecamatan pada posisi zona merah dan 7 kecamatan berada pada zona hijau. Disampaikan pula bahwa 
Dari 157 pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumeneb, telah dinyatakan sembuh sebanyak 53 pasien, dan 5 pasien dinyatakan meninggal dunia. Sehingga sampai dengan saat ini, pasien yang sedang dilakukan perawatan dan termasuk juga yang dilakukan isolasi mandiri berjumlah sebanyak 99 pasien. Sekali lagi diingatkan bahwa kepatuhan akan pelaksanaan protokol kesehatan menjadi kunci utama, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Ini adalah cara yang paling efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.